chamaquito, está hermoso. Qué, qué re chulo este, este chamaquito. Sí, está hermoso. Sí, sí, Y tan güerito. ¿De dónde lo sacó? ¿Güerito? Ah, bueno, no, casi, casi ni tiene pelo. O sea, pero los ojos son igualitos a los de la mamá, ¿eh? Está re lindo. Bueno, el caso es que está hermoso. Oye, Marina, te trajimos un regalito. Espero que le sirva. ¿De Hola, ¿Para mí? Sí. Ay, no, pero nos hubieran molestado, de verdad. Ay, yo, ¿cómo estás? Hola, hijita. Buenas noches. No, pues hicimos una vaquita a los vecinos y pues... ¿Cómo? ¿Qué? qué? ¿La vaquita da leche? <risa> no, Toribio. Una vaquita es cuando varios cooperan para comprar algo. Ay, pues ah. entonces tendré que ir mañana a agradecerles personalmente a todos. Gracias por este detalle tan lindo. Ah, pues se ve que estamos rodeados de buenas personas. ¿Ah? Igualmente, sí. señora, lo que se le ofrezca, cuente con nosotros. Muchas gracias. No se vale que usted ande haciendo todo lo que hace falta. Bueno, pues ya me acostumbré. Los trabajadores me dejaban plantada y pues hasta me gusta, fíjese. Me gano mi lanita y hago de todo. Bueno, bueno, ya no molestamos más. Ya es tarde y supongo que Marina tiene que dormir. Ay. Bueno, no va a poder dormir, ¿eh? Yo contigo tres años sin dormir. Ya, mamá, ya. Ay, no. Pues buenas tres noches. Tres años gracias y por no pegué el ojo entre ¡Hasta luego! ¿Listo qué será? ¿Qué es, Dorin? Oye, ma, ¿por qué nunca me dijiste que mi hijo nació güerito? Ay, bueno, pues porque pues no, ni tanto, ¿eh? Digo, tiene la pielecita como tú. ¿Como yo o como Alberto? Marina, ¿te vas a poner a dudar a estas alturas, hijita? No, 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 al contrario. Al contrario, desde que nació mi bebé estoy más convencida de que él es fruto del gran amor entre Alberto y yo. Bueno, el amor que algún día nos tuvimos. Ay, mamá, cómo me gustaría ver su carita, verlo sonreír. Pues, el doctor que te presentó Alberto te dio esperanza, ¿no? Sí. Se llama Ricardo Bazán. Me acuerdo muy bien de su nombre. Sí, con mucho gusto yo le digo. Yo le digo. Le paso su nombre. Sí. Eh, Rita. ¿Qué pasó, doctor? ¿Quieres saber si se mandó a imprimir una hoja que, que mandé hace rato? A ver, déjeme ver. Sí. Esa. A ver, ¿es esta? Sí, esa es. ¿Sí? ¿Me, ¿Me regalas un folder? No, 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 ahí no tengo. Acá, acá está. Otra cosa, mañana no llego temprano. Tengo un trámite muy urgente. Bueno, doctor, ¿lo puedo apoyar en algo? No, es algo personal. Gracias de todos modos. Bueno, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Mamá, quiero hacerles unas bolsitas con flores de olor a los vecinos para poder agradecerles todo lo que han hecho por nosotras. Ay, sí, muy bien, mijita. Pero ahorita, por favor, llevámonos a dormir, ¿sí? <risa> Tengo sí. que levantarme tempranísimo para abrir el puesto en el mercado. Ay, mamá, ¿y crees que pueda yo ir contigo? No, hombre, ¿no? ¿Para qué? Mejor le pedimos a Baldomero y a Paulino que se queden aquí para ayudarte. Bueno, pero también Toribio me puede ¿Cómo ayudar. ¿Cómo crees que Toribio, mijita? Necesitamos a alguien que le funcione bien la cabeza. Ay, mamá. Gracias por preocuparte por mí, pero, pero yo también tendré que aprender a cuidarlo sola sin la ayuda de nadie. Ay, mijita, ya será poco a poco. Bueno, que si quieres le podemos decir a Anita que venga a ayudarte. ¿Ya ves que se ofreció? Sí, pero es que ella tiene que trabajar. Pues sí, pero... Ella feliz de estar aquí. Mientras más tiempo, mejor. Sobre todo si está Paulín. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Ay, hija, es obvio que le encanta. ¿No te has dado cuenta? ¿Quién es? Soy yo, Paulino. Paulino, ¿por qué estás regresando tan temprano? No me fue muy bien que digamos. ¿Tú? ¿Qué haces despierto? Ay, pues... Mi bebé estuvo yo y rey llore. Pero ya, ya logré que se durmiera. ¿Qué tienes, Lino? Nada. ¿Seguro? ¿Te oigo como triste o apagado? No, no estoy triste, Marina. Estoy... Estoy confundido. Vanessa fue a verme al lugar que me encontró cantando el otro día. Ay, no. ¿Sabes lo que me dijo? que me ama. <risa> Sigue jugando conmigo. Ay, no, Lino, no, no. ¿Por qué? Me dijo que... 
Que ella y Alberto están juntos solamente para olvidar a nosotros. Que, que así van a olvidar a quien no pueden amar. ¿Tú crees que Alberto todavía te ame? No. No, Alberto... Alberto no me ama y cada vez estoy más convencida de eso. Esa gente no sabe amar, Marina. Es el miedo poner el corazón en manos de otra persona. Sí. Y sabes que en el fondo los compadezco. No, yo no. Hice todo por Vanessa, Marina. Si me vine a la capital fue por ella, para, para ver que, que era alguien, para que me mereciera. Pues no, ella es la que no te merece a ti, Lino. Entonces que ya no me busque, que no me diga que me ama y después que no me ama, que ya no, no me busque. Entonces ya. no, lo que tenemos que hacer es tú y yo olvidarnos de ellos y que sean felices juntos y ya, dejarlos en ¿Juntos? paz. ¿Juntos? Sí, ¿Juntos? Sí. No, no, Marina. No, sí, no. Lino, ahí tenemos que hacer eso. Ay, es que me da mucho coraje porque... porque aunque Alberto no me ame, yo, yo sé que él siempre va a ser el papá de mi hijo. Y eso yo nunca lo voy a poder cambiar. Y tú eres... Toda buena. A mí no. A mí me hartaron los dos. Sí. Ay, bueno, ya, ya, Lino, ya. Ya vamos a tranquilizarnos, ya. No vamos a estar así, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Qué hago si ya no tengo motivos para seguir adelante? ¿Qué? No, Lino, ¿cómo puedes decir eso? Si a ti te gusta cantar, pues canta. Y si tú quieres terminar tu carrera de ingeniero agrónomo, pues estúdiale. ¿Vas? Todo esto lo estaba haciendo por Vanessa, Marina. Si me vine acá fue por no, ella. Lo tienes que hacer por ella, Lino. Lo tienes que hacer por ti. Porque tú vales mucho y eres un ganador. ¿eh? Vamos. Yo te quiero y gracias por eso. Siempre me echas porra tú y tu familia. Son como mi familia postiza. Gracias. Ay, Lino. También tienes a tu papá y a tu hermana. Ellos siempre te van a apoyar y están muy orgullosos de ti. Hablando de ellos, por favor, no les vayas a decir nada, ni a mi hermanita, ni a mi papá. Ya sabes cómo se pone mi papá y peor yo la, me van a decir, te lo dije, te lo dije. Así que deja que yo hable con ellos, por favor. ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Yo no les voy a decir nada que tú no quieras. Ay, qué lindo. Ay, ¿Viste? Qué fácil es. Sí. Ay, mamá, es que cuando se puso a llorar no sabía qué le pasaba. Ay, tenía hambre, pobrecito. Uh -huh. ¿Y qué tanto estuviste platicando con mamá? Ay, mamá. Lino está bien triste. Necesita mucho apapacho. ¿Por qué está triste? No me digas que con mal de amores como tú. Ay, mamá, yo no tengo ningún mal de amores. Ay, Marina, por favor, a mí no me engañes, hijita. ¿A poco crees que no me di cuenta de todo lo que te afectó enterarte de que Alberto se iba a casar con su exnovia? ¿Mm? Bueno, hasta se te adelantó el parto. Mamá, yo no le deseo el mal a nadie. Lo único que quiero es, es dejar de oír su voz, dejar de, de sentirlo, dejar... Olvidarme de él. Solamente el tiempo, hija. El tiempo lo cura todo. Aquí te dejo esto, ¿eh? Ay, muchas gracias por traerme las hierbas, don Nicanor. Ahí me las descuenta cuando regresa a trabajar. <risa> Tómate el tiempo que necesites. Oye, ¿tu chamaquito? ¿Cómo está? Pues bien, gracias. Ahí me lo voy a llevar al puesto en cuanto ya pueda. Claro, si usted me da chance. Claro que sí, hombre. Se te extraña un chorro. Ay, todos los clientes preguntan por ti y te mandan felicitar. Pues dígale que muchas gracias y que tampoco les deje de comprar, ¿eh? Dios te oiga porque la cosa está de la... ¿Me puedes decir al doctor Archundia que no lo puedo esperar más para el cambio de turno? Sí, sí, yo le digo, doctor. Si llega, hay alguna emergencia, me llamas de inmediato. Sí, doctor. Ok, adiós, sí. Marce, bye. Hey. ¡Hey! ¿Te agarré de salida, guapo? Sí, tengo que ir a llenar una solicitud al hospital para que me autoricen sacarle estudios al niño de Marina. Marina y su hijo ya no están en el hospital. ¿Cómo? ¿Cómo sí? Es que ayer intenté hablar con ella y me dijeron que ella había dejado el hospital, que le dieron mi alta. 
Oye, qué rico huelen las bolsitas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Es que llevan bugambilia y romero. Son unos detalles para los vecinos que se han portado también con nosotras. Mi mamá y yo estamos muy agradecidas. <risa> si quieres, yo te puedo ayudar a repartirlos. A los que no estén, se los puedo dejar afuera de su casa. Digo, muchos trabajan desde muy temprano. Ay, sí. Oye, pero ¿tú no sales de la casa? No, yo trabajo en mi casa. Soy diseñadora gráfica. Y algunas empresas me contratan por honorarios, así que... Ay, órale, qué bien. Uy, no, yo ya quiero regresar a trabajar. Porque ahora voy a tener más gastos con este pequeño angelito. Oye, ¿y el papá del niño sabe que nació? Sí. ¿Y no te va a ayudar? Bueno, pues él sí quiere, pero, pero yo no quiero nada de él. Híjole, ¿tan mal terminaron? Tanto que ya se va a casar con otra. A ver, acaba de dar a luz. ¿Cómo es que la dejaron irse? El médico la dio de alta. Muchas gracias por la información. Puede ser. Te lo dije. Para nada te iba a inventar algo así, Alberto. A ver. Hola, mi amor. ¿Estás bien? ¿Tú estabas enterada de que a Marina y el niño dejaron el hospital? No. ¿Los dieron de alta temprano? No, desde ayer en la noche se fueron. ¿Tú tienes la dirección? No, no me lo han dado y tampoco pienso pedírselas. La verdad es que no quiero volver a poner a Marina en una situación incómoda. Tú ya decidiste tu vida, déjala en paz. A ver, mamá, necesito convencerla de... Ni tú la vas a convencer, ni ella a ti. Que te vaya bien. Tal vez tu insistencia fue la que obligó a Marina a irse antes de lo pensado. A ver, es que yo soy el que, que no entiende que no me quiere en su vida. Tengo que aceptar lo que siempre me dices. Que no se puede volver atrás. Que hay que vivir aquí y en el ahora. ¿No? Alberto, necesito hablar contigo, pero no aquí. ¿Podemos ir a alguna parte? Sí, sí, vamos. vamos. Ay, muchas gracias por repartir las bolsitas conmigo, Ana. No, hombre, de nada. Yo feliz de acompañarte. Oye, ¿no te importa si traigo mi computadora? Lo que pasa es que tengo que terminar un trabajo. Ay, no, no, para nada. ¿Cómo crees? Ay, oye, Ana, ¿crees que en tu computadora podrías buscar los datos de un doctor? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Mira, ah, no, lo que pasa es que una vez me llevaron con un oftalmólogo muy reconocido y a mí me gustaría llamar a su consultorio para pedir una cita. <ríe> Por supuesto, ¿cómo se llama? Se llama Ricardo Bazán. Okay. Alberto, yo creo que nos estamos equivocando con este noviazgo. ¿Estás molesta porque me acerqué, Marina? ¿O por mi necesidad de saber si el niño es mío o no? Lo siento, a veces te veo como una amiga y no como la novia que eres. Perdón. No, no, yo no estoy molesta ni nada de eso. Tampoco me importa que la hayas ido a buscar. Tú todavía la amas. Y yo, yo... Yo amo a otro hombre. Aquí hay un oftalmólogo. Ricardo Bazán, yo creo que debe ser él. Si quieres, puedes marcar de mi celular. Yo te marco el número. Sí, sí. A ver, gracias. Un segundo, estoy marcando. Sí. Bueno, sí, disculpe, señorita. ¿Habló al consultorio del doctor Ricardo Bazán? Ah, qué bueno, perfecto. Ay, sí es, sí es, contesta. Sí. Hola. Sí, mire, quisiera una cita con el doctor Ricardo Bazán. ¿Y sabe cuánto me costaría? ¿Tanto? Ay, no, señorita, pero para juntar todo eso tendría que ahorrar desde ahorita un buen. Sí, sí, él ya me atendió una vez. Marina Ríos. A lo mejor él ya no se acuerda de mí. No, es que yo no tengo teléfono, señorita. Si quieres, dale mi número. Ah, pero le puedo dar un, un, un teléfono para localizarme, mire. Sí, te lo dicto. 55. Ajá. ¿Es el 55? 22. Yo me enamoré de Lino mientras tú te enamorabas de Marina. 
Y yo ni por enterado. A pesar de nosotros mismos, de nuestra educación, de nuestro estúpido concepto de las clases sociales, tenemos muchos por ellos. Oye, ¿y cómo pasó todo esto? ¿Ah? Es que nació por accidente. Es algo que yo jamás vi venir. Me chocaba, alucinaba. Y se burlaba de mí, yo por mi distancia. Pero después de que me accidenté, me ganó la atracción y caí en sus brazos. ¿Debiste contarme lo que estaba pasando? Es que yo no estaba segura de mis sentimientos. Bueno, pero si no estaba segura de tus sentimientos, ¿para qué insistir conmigo? ¿Para qué...? Sí, ya, ya sé, ya sé. Es que cuando lo vi cantando fuera del restaurante, entendí que él y yo nada que ver. Por eso yo te pedí que lo volviéramos a intentar. Alberto, yo te quiero mucho. Pero lo que siento por mí no es más. Sí, no, mira, no tienes que explicármelo. Estoy en la misma situación. Te quiero y te quiero mucho, pero tú sabes que no es amor. Tú y yo lo sabemos. Es que no te puedo seguir, Víctor. Ay, qué bueno que me lo dices ahora. Y no cuando lo, cuando lo que estábamos haciendo iba a pasar a mayores. ¿Por qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a tratar de recuperar a la mujer en mi Canceló el señor Saldívar Dijo que ya se siente bien Ok Y le llamó una señorita para solicitarle una consulta Bien Marina Ríos ¿Marina Ríos? Sí, doctor eh, Llámele enseguida, por favor Sí, de acuerdo, con permiso, doctor Propio De verdad, te deseo toda la suerte del mundo. Espero que encuentres la solución a lo que te vas a enfrentar. Lo peor es que no tengo el valor que tú tuviste, Alberto. Yo luché por Marina y al final me quedé solo. Sí, pero yo sé que mi mamá nunca lo va a aceptar. Que no me va a perdonar haber terminado mi noviazgo contigo. Además, me espera la vergüenza de enfrentar a tu familia, a nuestros amigos. Mira, por mi familia... No te preocupes. Si quieres, yo asumo la responsabilidad. Fui yo el que decidió terminar con esto. Y a nuestros conocidos les diré que tú me mandaste a volar. Así el ridículo lo haré yo. Créeme que no me preocupa lo más mínimo. Gracias. Y de verdad, perdóname. Yo no soy un chavo maravilloso. Vale, es mío. Por eso te adoro. Creo que de alguna manera fui yo el responsable de todo lo que te sucedió. Me alejé de ti, persiguiendo una ilusión. No, 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 no te preocupes. Nuestra relación siempre fue así, de amigos. Y lo seguiremos siendo. Estaré para ti siempre que lo necesites. Está quedando dormidito. ¿Sí? Ay, qué bueno, mi bebé. Está vibrando, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Bueno? Sí, sí, sí. Este es el número, señorita. Enseguida se la paso. Soy yo. Sí, sí, sí. Es para ti. Te llaman del consultorio del doctor Ricardo Basar. Ay, gracias. ¿Bueno? Hola, Marina. Habla el doctor Ricardo Bazán. Ay, doctor, ¿se acuerda de mí? Sí, claro que sí. Perfectamente. ¿Cómo has estado? Hace poco le pregunté a Alberto sobre ti. Como la última vez que lo consulté, usted me dio muchas esperanzas de poder... Por supuesto que sí, Marina. Sabes que estoy muy interesado en tu caso. De hecho, si quieres, puedo hacerte un espacio el día de hoy. Ay, ¿De verdad, doctor? Claro que sí, ¿puedes venir? Sí, sí, claro que puedo ir, pero... Pero es que hay un problema, doctor. Yo no puedo pagarle lo que usted cobra. No te preocupes por eso. Ay, no, doctor, ¿cómo cree? Pues claro que me preocupo. ¿Y qué te parece si vienes y lo platicamos aquí? Bueno, está bien. Usted dígame, ¿a qué hora voy? 